இன்றைக்குள்ள நம்முடைய தியானம் சங்கீதம் பத்தொன்பது பத்தாம் வருஷம் சாங் நைன்டீன் வேர்ஸ் டென் சங்கீதம் பத்தொன்பது பத்து வாசிங்கள் அவை பொன்னிலும் அவை பொன்னிலும் மிகுந்த பசும்பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கதாயும் தேனிலும் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளிதேனிலும் மதுரம் உள்ளதாயும் இருக்கின்றன எவை கர்த்தருடைய வார்த்தை அவருடைய கற்பனைகள் அவருடைய தாற்பயங்கள் விதிகள் அவருடைய வழிமுறைகள் அவர் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அவருடைய கைட்லைன்ஸ் அவருடைய லாஸ் அவருடைய பிரின்சிபல்ஸ் அது பொன்னிலும் மிகுந்த பசும்பண்ணிலும் அதாவது பொன்னிலும் மிகுந்த பசும்பண்ணிலும் நிறைய பசும்பண் இருக்கு அந்த பசும்பண்ணிலும் மிகவும் விரும்பப்படத்தக்கதாய் அப்படி தான் இருக்கு பொன்னிலும் மிகுந்த பசும்பண்ணிலும் மிகவும் விரும்பப்படத்தக்கதாக இருக்குது எது கத்தருடைய வார்த்தை கத்தருடைய ஆலோசனை கத்தருடைய வழிநடத்தல் பிரியமானவர்களே இந்த பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தை நீங்கள் எளிதாய் புரிந்து கொள்வதற்காக மூன்று பிரிவாக நான் இந்த காலையில் சொல்கிறேன் முதல் பிரிவு முதல் ஆறு வசனங்களில் பார்க்குறோம் இயற்கை தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது நேச்சர் டிக்ளரிங் த க்ளோரி ஆஃப் காட் சூரியனை பார்க்குறோம் சந்திரனை பார்க்குறோம் நட்சத்திரங்களை பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே மரம் செடி கொடிகளை பார்க்குறோம் ஒரு புழுவை பார்க்குறோம் ஒரு பெரிய யானையை பார்க்குறோம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பொதுவாக பகுத்தறிவில் சொல்லும்போது படைப்பாளி இல்லாமல் படைப்பு வந்திருக்காரு எவ்வளவு நேர்த்தியாக இருக்குது எவ்வளவு நேர்த்தியாக இருக்குது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சூரியன் வருது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சூரியன் மறையுது குறிப்பிட்ட வேகத்தில் பூமி சுற்றுது கடல் அலை கொந்தளித்து வருது ஆனாலும் கரையில் வந்தோன்னா அமைதியாகிடுது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த தேவன் எவ்வளவு பெரியவன் அதுதான் தேவன் இல்லை என்று மதிகேடன் தன் இருதயத்தில் சொல்லுகிறான் என்று ஞானி சாலமும் சொல்லுகிறான் ஞானி சாலமும் சொல்லுகிறான் பிரியமலை கொஞ்சம் பகுத்து அறிவோம் என்று சொன்னார் ஒரு படைப்பாளி இருக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பீயிங் அப்படின்னு நினைக்க சொல்கிறாங்க இவெல்லாம் இவ்வளவு ப்ரிசிஷனாக ஒரு காரியங்கள் நடக்குதுன்னு சொன்னால் அவர் எவ்வளோ பெரிய தேவனாக இருக்கணும் அப்போ முதல் ஆறு வசனங்களில் இயற்கை வானம் பூமி தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஏழுலேருந்து பதினோரு வசனங்களில் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வேதம் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது அந்த நாட்களில் பல இடங்களில் இப்போ வருகையை பற்றி இல்லை குடும்ப முகாம் எடுக்கிற மாதிரி பல இடங்களில் விவிலியமும் விஞ்ஞானமும் விவிலியமும் விஞ்ஞானமும் என்ற தலைப்பில் பல இடங்களில் கருத்தரங்குகள் நடத்தியிருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு டாபிக் அது பிரியமானவர்களே நம்முடைய வேதம் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது அந்த ஒன்றான மெய்தேவ் அவருடைய பிரமாணங்கள் அவருடைய கற்பனைகள் அவ ஆறுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் அவருடைய மகிமையை வேதம் வெளிப்படுத்துகிறது ஸோ முதல் பகுதி நேச்சர் டிக்ளேரிங் த கோலி க்ளோரி ஆஃப் காட் ரெண்டாவது பகுதி ஸ்கிரிப்சர் டிக்ளேரிங் த க்ளோரி ஆஃப் காட் மூன்றாவது பகுதி சங்கீதக்காரனுடைய ஒரு ஜபம் இந்த மகிமையை பார்க்கும்போது சங்கீதக்காரனுடைய ஒரு ஜபத்தை நாம் பார்க்குறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது 
இன்றைக்கு அந்த ஏழாம் வசனத்திலிருந்து அந்த வேதம் நமக்கு என்ன செய்யும் அந்த வேதம் நமக்கு என்ன செய்ய ஏன்னா வேதம் என்னுடைய மன மகிழ்ச்சியை இல்லாவிட்டால் என்னுடைய துக்கத்திலே அமிழ்ந்து போயிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் நிறைய பேர் நீங்கள் சாட்சி சொல்லியிருக்கிறீங்க கற்ற தன்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு பேசினார் எனக்கு என்ன வார்த்தை தேவை அந்த வார்த்தையை கற்று தந்தார் என்றெல்லாம் நீங்கள் சாட்சி சொல்லியிருக்கீங்க இந்த கத்தருடைய வேத மாத்திரம் நம்முடைய மன மகிழ்ச்சியாக இராவிட்டால் நம்முடைய துக்கத்தில் நம்ம என்ன செய்திருப்போமா அமிழ்ந்து போயிருப்போமா இந்த வேதம் என்ன செய்கிறது என்று சொல்லி ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏழாம் வசனம் வாசியுங்கள் கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும் கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமா இருக்கிறது பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமா இருக்கிறது இங்க ரெண்டு குறிப்புகளை பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு குறிப்பும் அழக ஆரம்பிக்கு அப்படின்னா கர்த்தருடைய வேதம் கர்த்தருடைய வேதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றது வேதம் என்று சொல்வது லா காட்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் தேவனுடைய விதி இந்த லா லா அப்படின்னு நம்ம சட்டத்திட்டம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இந்த லாங்கிறது சட்டத்திட்டம் அல்ல லாங்கிறது பிரின்சிபல் லாஸ் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி புவியேற்பு விசை விதை விதி லா ஆஃப் லொட்டேஷன் மிதப்பின் விதி ஆர்கமெடிஸ் பிரின்சிப்பிள் ஆர்கமெடியுடைய தத்துவம் இப்படிலாம் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் படிக்கிறோம் ஃபிசிக்ஸில் லா இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியில் லா இருக்குது மேத்தமெட்டிக்ஸில் லா இருக்குது பைத்தாக்கோரியன் லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி எல்லாத்துலேயும் லா இருக்குது அந்த விதியின்படி தான் இந்த உலகம் இயங்குது அதே போல் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு தேவனுடைய விதிகள் இருக்கின்றன அதான் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த தேவனுடைய விதிகள் கத்தருடைய வேதம் அப்படிங்கிறது த லா ஆஃப் த லா இந்த கத்தருடைய வேதம் குறைவற்றது ஆங்கிலத்தில் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்ற அதுக்கு இன்னொரு சொல் சொன்னால் என்றைய நிறைவானது முழுமையானது அதனுடைய தத்துவ ரீதியான பொருள் நத்திங் கேன் பி ஆண்டட் இன் ஆர்டர் டு மேக் இட் கம்ப்ளீட் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் கூட அமெண்ட்மெண்ட் சரி இது இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதை கொஞ்சம் மாற்றிக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் ஒன்றும் கூட்டவும் முடியாது குறைக்கவும் முடியாது இது கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அங்கே குறைவற்றது அப்படின்னா இதை நிறைவாக்குறதுக்காக இதில் ஒன்றுமே ஆட் பண்ண முடியாது அந்த வேதம் என்ன செய்து தான் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது அதான் முதல் காரியம் இந்த வேதம் செய்யுது ஆத்துமா அப்படின்னா நம்முடைய சோல் நம்முடைய சுக்கி நம்முடைய பர்சனாலிட்டி நம்முடைய ஆள் தத்துவம் இது சரீரம்லாம் உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவுடைய ஒரு கவர் தான் உள்ள தான் மனுஷன் இருக்கான் அங்கே தான் விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் இருக்குது இந்த உள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் நம்ம அழ வைக்குது சிரிக்க வைக்குது நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போக வைக்குது கோயிலுக்கு வர வைக்குது இல்லைனா வேற ஒரு காரியத்தை செய்ய வைக்குது இந்த ஆத்மா தான் It decides our behavior, it controls our behavior. Piriya Manavarile, in the Atma is a man. That is the Hindi Atmi. That is the Atma, Atmi. Atmi is a man. In the Atma, it will be a man. 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 யோகு சொல்கிறது ஆத்மா நெருக்கொண்டு சாக விரும்புது அப்படியே கழுத்தை நெரிச்சிட்டு செத்து போயிடலாமா அப்படின்னு யோசிக்குது அண்ணாளுக்கு அப்படியே சக்கலத்தை அவளை வேதனைப்படுத்தும் போது குத்தி குத்தி பேசும்போது ஆத்மா கசப்பாக இருந்துச்சு வாழவே பிடிக்கல ஆத்மா அவளுக்கு கசப்பாக இருந்துச்சு என் ஆத்மா ஆறுதலடைய மறுத்தது அப்படின்னு ஆசாப்னு ஒரு பரிசுத்தவன் சொல்கிறார் இதுதான் நம்முடைய பர்சனாலிட்டி பணக்காரங்களுக்கு இருக்கும் ஏழைகளுக்கும் இருக்கும் படித்தவங்களுக்கும் இருக்கும் படியாதவங்களுக்கும் இருக்கும் பல சூழ்நிலைகள் நெருக்கங்கள் வரும்போது அந்த ஆத்மா அப்படியே சோர்ந்து போயிடும் அதனால தான் சங்கீதக்காரர் சொல்லுவார் என் ஆத்மாவை தேட்டி 
என் ஆத்மாவை ஏன் கலங்குகிற என் ஆத்மாவை ஏன் தீங்குகிற அப்படியெல்லாம் பைபிளில் வாசிக்கிறோம் அந்த ஆத்மா நம்முடைய பர்சனாலிட்டி நம்முடைய ஆழ்த்தத்துவத்தை காண்பிக்கிறது இந்த ஆத்மாவை கத்தருடைய வேதம் என்ன செய்து முதல் குறிப்பு அது குறைவற்றதாக இருந்து நம்ம ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது உயிர்ப்பிக்கிறது என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே மூல மொழியில் ரெஸ்டோர் பண்ணுகிறது திரும்ப பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது அப்படின்னா ஏதோ கசப்பில் இருந்து சரி ஒரு சந்தோஷம் ஐந்து மாத்திரம் அல்ல பிரியமல்ல அதனுடைய ஆழம் என்னவென்றால் ஏதேன் தோட்டத்தில் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனிதனை சிருஷ்டிக்கும் போது தேவ சாயலாக அந்த மனிதன் எப்படி இருப்பான் அந்த தேவ சாயலாக நம்மை மாற்றுகிறதான் அவருடைய வேதம் அந்த வேதம் நம்முடைய மன மகிழ்ச்சியாக இருக்குமானா தேவன் எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படி இருக்கலாம் தேவன் எப்படி இருக்கிறார் இதை குறித்து பயந்துக்கிட்டு இருப்பாரா கொரோனாவை குறித்து பயந்துக்கிட்டு இருப்பாரா பொருளாதார வீழ்ச்சியை குறித்து தேவன் பயந்துக்கிட்டு இருப்பாரா இப்போ தேவன் எப்படி இருப்பார் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் தேவனுக்கு உணர்ச்சிகள் உண்டு தேவனுக்கு உணர்ச்சிகள் உண்டு ஆனால் அந்த உணர்ச்சி எப்படி இருக்கும் பாவம் செய்வதற்கு முன்பாக ஆதாம் எப்படி இருந்திருப்பார் அதான் குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் குமாரன் என்ன வார்த்தை அந்த வார்த்தை நமக்குள்ளாக வந்துருச்சுன்னு சொன்னாலே நமக்கு ஜீவன் வந்துடும் அந்த வார்த்தை நமக்குள்ளாக வந்ததுன்னு சொன்னாலே நமக்கு என்ன வந்துடும் ஜீவன் வந்துடும் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அப்போ கத்தருடைய வேதம் குறைவற்றதாக இருந்தது கம்ப்ளீட்டாக இருந்தது எல்லா சூழ்நிலைக்கும் போதுமானதாக இருக்கு அது நம்ம ஆத்மாவை பலப்படுத்துது கலங்க விடாது திட்டமாக இருக்க பண்ணும் தேற்றும் பிரியமானவர்களே இட் ரெஸ்டோர் இட் அவர் சோல் அது மாத்திரமல்ல அதே வசனத்தில் ரெண்டாவது பார்க்குறோம் கர்த்தருடைய சாட்சி கர்த்தருடைய சாட்சி முழுமையானதும் பிரியமானவர்களே பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமா இருக்கிறது இப்போ கர்த்தருடைய சாட்சி இங்கே முழுமை அப்படின்னு சொல்கிறது மூல மொழியில் பிரியமானவர்களே நம்ம கட்டி அதாவது தேவனுடைய டெஸ்டிமனி இதில் நிறைய டெஸ்டிமனி பார்க்குறோம் ஆதாமுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்தார் யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்தார் தாவிதுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்தார் முப்பத்தெட்டு வருஷம் பெரும்பாடு உள்ள மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செஞ்சார் பதினெட்டு ஆண்டுகள் பலவீனப்படுத்துகிற ஆவினால் கஷ்டப்பட்ட ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்தார் சபையை துன்பப்படுத்தின பிரதான பாவியாக இருந்த பவுலை கொண்டு என்ன செஞ்சார் ஒரு மீன் பிடிக்கிறவனை கொண்டு என்ன செஞ்சார் இதெல்லாம் பைபிளில் இருக்குது நம்ம பைபிளுக்கு உள்ள ஒரு பேர் சாட்சியின் ஆகமம் இது வெறும் பரிசுத்த வேதாகமம் அல்ல வேதத்தில் அடிக்கடியாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பேர் சாட்சியின் ஆகமம் வேதம் முழுவதும் என்ன இருக்கு சாட்சிகளால் நிரம்பி இருக்குங்க அந்த கர்த்தருடைய சாட்சி பெருமையான பெரும் பெருமையாக பெரியமானவர்களை முழுமையானதுன்னு இருக்கு ஆனால் மூல மொழியில் முழுமையானது என்றல்ல இட் பில்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் ஃபாஸ்டர் கட்டி எழுப்புது அண்ணாவுடைய வாழ்க்கையில் கத்திர அப்படி கிரியை செய்தார் யாக்கோபு கோலும் தடியுமா ஜீவன் தப்ப ஓடி போகிறான் அவனை ஒரு ரெண்டு சேனை கொப்பான ஆசீர்வாதங்களோடு கூட திரும்பி வர பண்ணார்ல என் வாழ்க்கையில் செய்ய மாட்டாரா என் வாழ்க்கையில் செய்ய மாட்டாரா தாவிதவ உயர்த்தலையா யோசிப்புக்கு நெருக்கங்கள்லாம் வந்துச்சு ஆனால் யோசிப்புக்கிறது சொன்ன தீர் தீர்மானத்தை அவர் நிறைவேற்றாம விட்டாரா யோசிக்கிறோம் இந்த சாட்சிகள் என்ன செய்து ஒரு நம்மை கட்டி எழுப்புகிற சாட்சிகளாக இருந்து பேதையும் கூட ஞானி ஆக்கிறது நம்முடைய ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது பேதை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிம்பிள் பர்சன் முட்டாள் என்ற அர்த்தம் அல்ல ஒரு எளிமையானவன் அப்படி சொல்லலாம் ரொம்ப பெரிய இன்டெலிஜென்ட் பெரிய அறிவு ஜீவி என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானியமான ஒருத்தன் பெரிய தத்துவம் எல்லாம் படித்தவன் கிடையாது அவனை கூட ஞானி ஆக்கிறது ஞானினா என்ன செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் ஏன் செய்கிறோம் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம்னா என்ன பிரியமானவர்களே அநேக வேலைகளில் 
நம்ம ஞான குறைவுனால் பல காரியங்களை செய்கிறோம் எல்லாருக்கும் அந்த பிழைவு உண்டு ஞான குறைவுனால் பல காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் செய்துடும் நேற்று ஒரு சகோதரோடு பேசி கொண்டிருக்கும்போது இதை அவர் இடத்துல நான் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் இப்போ திருமணம் என்ற ஒரு வைபவம் இருக்கு திருமணம் என்ற ஒரு வைபவம் இருக்கு இப்போ நம்முடைய கிறிஸ்தவ திருமணங்களை எடுத்துக்கொண்டா சபையில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஐந்துலேருந்து ஆறு இல்லைனா ஆறு ஒன்றரை மணி நேரம் அப்புறம் ஒரு வரவேற்பு ஏழுலேருந்து ஒன்பது வரை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் ஒரு சடங்கு ஒரு சடங்கு ஊரை கூட்டு சாப்பாடு போடுறோம் அதோடு அது முடிஞ்சிடும் இந்த நான்கு மணி நேரத்துக்கு நம்ம எடுக்கிற ஏற்பாடுகள் எவ்வளவு இந்த நான்கு மணி நேரத்துக்காக நம் செலவழிக்கிறது எவ்வளவு அந்த வாடி போகிற பூக்களுக்காக நம்ம எவ்வளோ செல்வ பூ வேண்டாம்னு சொல்லலை இல்லை ஒரு நேரம் போட்டு தூக்கி போட போகிற அந்த ஆடைக்காக நம்ம எவ்வளோ செலவழிக்கிறோம் அந்த ஆடையை பெற கொடுத்தவே முடியாது பிரியமானவர்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நாலு மணி நேர சடங்கு முக்கியம்தான் ஆனால் நாலு மணி நேர சடங்குக்கு நாம் அதிகமான பிரயாசப்பட வேண்டுமா தொடர்ந்து இருக்கிற வாழ்க்கைக்காக நம்ம பிரயாசப்பட வேண்டும் எங்கே தான் ஞானம் விளங்குகிறது ஞானம் விளங்குகிறது வாடி போகிற ஒரு பூ அலங்காரத்துக்கு ஒரு லட்சம் செலவழிச்சுட்டு அந்த பிள்ளைகளுடைய தேவையை சந்திக்க முடியாமல் போவது எவ்வளவு தவறு அப்போது கர்த்தருடைய சாட்சிகள் இல்லை சபையில் கேட்குற சாட்சிகள் கத்தைய வாழ்க்கையில் எப்படி செய்தார் கத்தரிய வாழ்க்கையில் எப்படி செய்தார் என்றெல்லாம் நம்ம கேட்குற சாட்சிகள் சாதாரண ஒரு எளிமையானவர்கள் சாமானியமானவர்கள் அவர்களை கூட ஞானியாக்கி விடுகிறது இப்போ உலக பிரகாரமான ஒரு நல்ல பள்ளியில் நான் வேலை செய்யும்போது எங்களுக்கு திருமணமானது பெரிய மாதிரி பாஸ்டமாக ஒரு நல்ல அவங்க அம்மா ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் அவங்க அப்பா சப் ரிஜிஸ்டர் அப்படிப்பட்ட பின்னணி மிக சாதாரணமான எளிய முறையில் மிக மகிழ்ச்சியாக இங்கே திருமணம் நடந்தது இன்றைய வரைக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம் சடங்குக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் இப்போ இந்த சாட்சியை கேட்குறீங்க இந்த சாட்சி என்ன செய்கிறது பேதையை ஞானி ஆக்கிறது ஆஹா இப்படி தான் வாழ்க்கை கர்த்தரை நம்பினேன் கர்த்தர் இது வரைக்கும் என்ன கைவிடலை ஒரு சாட்சியை கேட்குறீங்க இந்த சாட்சிகள் என்ன செய்து பேதையை ஞானியாக்கி ஆர் ரைட் அப்போ சந்தோஷத்தினுடைய வழி என்ன பிரியமலை சந்தோஷம் என்பது எங்க இருக்கு மகிழ்ச்சி என்பது எதில் இருக்குது ஒருவன் திரளான ஆஸ்தியை சேர்த்தாலும் திரளான ஆஸ்தியை சேர்த்தாலும் அது அவனுக்கு வாழ்க்கை அல்ல அப்போ வாழ்க்கை வேற எங்கேயோ இருக்கு லூக்கால கடந்த செய்தி இல்லை அவங்களோட சொன்ன ஏசு சொன்ன வார்த்தை வாழ்க்கைங்கிறது வேற எங்கேயோ இருக்கு அப்போ இந்த கர்த்தருடைய சாட்சிகள் வேதத்தில் உள்ள சாட்சிகள் இது ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானியன் சிம்பிள் பர்சன் எளிமையானவன் அவனை கூட பெரிய வயசாக மாற்றிடுது ஓ இதான் வாழ்க்கை அப்போ நம்ம எதுக்காக வாழணும் எது முக்கியம் பிரியமானவர்களை இந்த உலகத்தில் மிஞ்சி போனால் நம்ம எழுபது வருஷம் எண்பது வருஷம் இருக்க போகிறோம் நித்திய நித்தியமாக பரலோகத்தில் இருக்க போகிறோம் அப்போ இந்த உலகத்தை குறித்து நம்ம யோசிக்கணுமா நித்திய நித்தியமாக இருக்க போகிற பரலோகத்தை குறித்து நம்ம யோசிக்கணுமா ஒரு தாட் வருது இது என்ன பண்ணுது நம்மை ஞானி ஆக்குகிறது ஞானி ஆக்குகிறது பிரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாக கத்தருடைய சாட்சிகள் நம்மை கட்டி எழுப்பி எளிமையான நம்மை கூட ஞானியாக மாற்றி விடுகிறது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக எட்டாம் வசனத்துக்கு போவோம் கர்த்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது பிரியமானவர்களை மூன்றாவது கர்த்தருடைய நியாயங்கள் நியாயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு வழிமுறை கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செட் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எப்படி செய்யப்பா எப்படி செய்யாத உன் பெற்றோரை கனம் பண்ணு ஒரு கைட்லைன் 
நீ இப்படி செய்யி அப்போ உஞ்சிய வாழ்நாள் நீடித்திருக்கும் ஒரு பிரின்சிபல் இப்போ சொல்கிறாங்க அரசாங்கத்தில் அது சட்ட மாதிரியும் இருக்கும் முகக்கவசம் அணியணும் அது நம்முடைய அரசியல் சாசனத்தில் இல்லை இந்த சூழ்நிலையில் நம்மை பாதுகாப்பதற்காக நம்முடைய அரசாங்கம் ஒரு வழிகாட்டுதல் ஒரு வழிகாட்டு நெறிமுறை அதைத்தான் நியாயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நியாயமானது பிரியமானவர்களே காட்ஸ் கைட் லைன்ஸ் ஆர் ரூல்ஸ் ஆர் ஸ்டாச்சூட்ஸ் என்றெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு வழிகாட்டு நெறிமுறை அப்படின்னு எடுக்கலாம் இந்த கர்த்தருடைய வழிகாட்டு நெறிமுறை செம்மையாக இருக்கு தட்ஸ் ரைட் தட்ஸ் அ ரைட் வே அது குட் வேயாக எல்லாம் இல்லை கர்த்தர் அவர்களை செம்மையான வழியில் நடத்தினார்னா வண்ணாந்திரத்தில் தான் வந்தாங்க பஸ் கசந்த மாறாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கல சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாரம் கிடைக்கல நான்வெஜ் கிடைக்கல எல்லாம் கஷ்டங்கள்லாம் இருந்துச்சு ரொம்ப நல்ல மிருதுவான வழியில் அவர்களை நடத்தினார் என்ற நல்ல வேதம் என்ன சொல்லுது கத்தர்களை செம்மையான வழியில் தட் இஸ் த ரைட் வே அப்போ இந்த கைட் லைன்ஸ் எல்லாம் ஒருவேளை நமக்கு ரொம்ப ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் ரைட்டாக இருக்கும் இப்படி உன் வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கோ இதில் ஒரு கைட் லைன் கொடுக்குறார் இது பெரிய சட்டமாக இல்லைன்னா என்ன பெரிய தண்டனை அதுக்குரிய தண்டனை உண்டு இவன் மாஸ்க் அணியலை அப்படி நம்ம துணிஞ்சிருப்போமானா பெருந்தொற்று பாதிப்பும் வரும் அரசாங்கமும் நமக்கு அபராதம் போடலாம் அப்போ அதுக்குரிய தண்டனை உண்டு ஆனால் அது வந்து ஒரு கைட் லைன் இப்போ உதாரணமாக நீ விளங்குறக்கா சொல்கிறேன் பொன்னினாலும் முத்துக்களினாலும் ஒன்றே அலங்கரியாமல் ஒரு கைட் லைன் அலங்கரிச்சா என்ன தப்பு பிரியமானவர்களே அதனால் ஒரு வேலை ஒருத்தன் வந்து வழிப்பறி செஞ்சுட்டு போவான் அது ஒரு ஆபத்து வரும் இது தேவன் அப்படி தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாரு இது வந்து நம்ம செம்மையானதுன்னு எடுக்கணும் நமக்கு பிடிக்கோ பிடிக்கலையோ அது கரடு மரடாக இருக்கா அதனால் உலக பிரகாரமான சில ஒரு விலை நின் தேவமானங்கள் கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் என்ன எடுக்கணும் காட்ஸ் கைட் லைன்ஸ் அவர் தானே இப்படி ஒரு வழி சொல்லி இருக்காரு அது எப்படி இருக்குமா ரைட்டாக இருக்கும் குட்டாக இருக்கும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ப்ளஸ்ஸண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்ல மாட்டேன் கசந்த மாறாக கலக்கினா நம்ம இருதயத்தை கலக்கிறது ப்ளஸ்ஸண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை ஆனால் இட்ஸ் காட்ஸ் கைடன்ஸ் அவர் தான் அந்த பாதையில் நடத்துகிறார் அது பிரியமானவர்களே அந்த செட் ரூல் கைட் லைன்ஸ் செம்மையாக இருந்து இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறது நம்ம மனசில் ஒரு மகிழ்ச்சி ஆண்டவர் நடத்துகிறாரு இது ஆண்டவருடைய நியாயம் ஆண்டவர் தானே சொல்லியிருக்காரு நம்ம அதுக்கு கீழ்ப்படிவோம் அப்படின்னு நம்ம கீழ்ப்படியும் போது இருதயத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நீ உதாரணமாக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ஒன் வே இருக்கு இதில் போகக்கூடாது நோ என்ட்ரி நீங்கள் நுழைஞ்சிட்டீங்க பக்கு பக்கு பக்குங்க ஐயோ யாராவது பார்த்துருக்கூடாது அந்த சைடில் போலீஸ் நின்றக்கூடாது எப்படியாவது போலீஸ் பார்க்க முன்னால் போயிடணும் ஓடிடணும் ஒன்றே ஏன் போட்டிருக்காங்க நெருக்கமான பாதைன்னு சொல்லி அங்கே ஒருத்தன் ரைட்டாக எதிரில் வந்தான் அவன் ரைட்டில் வேலை வந்திருக்கான் இவன் வழியில் மாட்டிக்கிட்டீங்க அவன் தான் ரைட்டாக வந்திருக்கான் நீங்கள் ராங்கு சங்கடமாக இருக்கும் என்னமோ ஈஸின்னு நினச்சி போயிட்டோம் ஷார்ட்கட்டுன்னு போயிட்டோம் தமிழில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க வட்டம் சுற்றி வழியே போவாங்க வட்டம் சுற்றினாலும் கொஞ்சம் சுற்றி போக வேண்டியதாக இருந்தாலும் எப்போ வழியை போ சரியான வழியில் போ அவள் என்ன ஆகும் படுக்கு 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 ஆனால் அவருடைய நியாயத்தின்படி நம்ம செய்வோமானா மனசு சந்தோஷமாக இருக்குங்க இருதயம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் கத்தருடைய வேதம் குறைவற்றது ரெண்டாவது கத்தருடைய சாட்சி முழுமையானது இப்போ என்ன சொல்கிறோம் கத்தருடைய கைட் லைன்ஸ் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அது பிரியமானவர்களே செம்மையானது க 
கத்தருடைய குறைவற்ற வேதம் என்ன செய்கிறது பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது கத்தருடைய சாட்சிகள் என்ன செய்து நம்மை கட்டி எழுப்புகிறது கத்தருடைய நியாயங்கள் என்ன பண்ணுது மனசை சந்தோஷமாக வச்சுருக்குது என்ன வந்தாலும் சரி சிங்கம் புள்ளி கரடி ஓனை சேர்ந்து வந்தாலும் பங்கம் இல்லை பயமும் இல்லை எங்கள் மந்தையில் கர்த்தர் எனக்கு துணையாக இருக்கிறார் அவர் எது சரின்னு சொல்லியிருக்கார் அது எனக்கு சரி அப்படின்னு நான் போயிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை நிம்மதியான வாழ்க்கை பெரிய மாநில நிம்மதி தான் முக்கியம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் குடிக்க போகிறாங்க ஏன்டா குடிக்க போகிறேன்னா கேட்குறாங்க சொல்கிறாங்க நிம்மதி இல்லை அவன் என்ன நினைக்கிறான் குடித்தா நிம்மதி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறான் குடித்தால் நிம்மதி கிடைப்பதை விட கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படுத்தால் கிடைக்கிற நிம்மதி அந்த சந்தோஷம் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப பெருசுங்க இது வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது இது வேறு எதுலேயுமே கிடைக்காது இந்த நிம்மதி இந்த சந்தோஷம் இருதயத்தை அது சந்தோஷிப்பிக்கிறதா அப்புறம் நான்காவது கத்தருடைய கற்பனை தூய்மையும் கண்களை தெளிவாக்குறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய கற்பனை கமேன்மெண்ட்ஸ் இது நீ செய்தே ஆகணும் ஒரு கட்டளை ஒரு வெறும் கைட்லைன் மாத்திரம் அல்ல கத்தருடைய கமேண்ட்மெண்ட் கட்டளை கொடுக்குறார் இந்த கத்தருடைய கட்டளை இட் இஸ் பியூர் சுத்தம் அப்படி என்ன பண்ணுது சுத்தமாக இருக்கிற கற்பனை நம்மை சுத்தமாக்குது அதில் என்ன பெரிய பியூட்டினா கண்களை தெளிவாக்குறது அப்படின்னு இருக்கு இப்போ கண்ணில் ஒரு ஏதோ தூசி பட்டுடுச்சு இந்த கண்ணை கழுவணும் அழுக்கு தண்ணி வச்சு கழுவ முடியாது ஒரு கெமிக்கலை வச்சு இரிச்சேட் பண்ணுற ஒரு அமிலத்தை வச்சு கண்ணை கழுவ முடியுமா முடியாது நம்ம கண்ணை கழுவணும் அப்படின்னா அந்த அசுத்தமோ எந்த கெமிக்கலோ இல்லாத ஒரு தண்ணியை தான் பயன்படுத்தும் பியூராக இருக்கணும் அதே போல் என்னுடைய மனக்கண்கள் என்னுடைய மனக்கண்களை தெளிவாக்குறது எது இந்த கர்த்தருடைய கட்டளை என்னை தவிர உனக்கு வேறு தேவன் இல்லை எனக்கு அந்த கட்டளை என் கண்ணை தெளிவாக்குது ஒரே ஒரு தேவன் தான் இருக்கிறாரு எல்லாவற்றையும் படைத்த ஒருவர் யாராலும் படைக்கப்படாத ஒருவர் செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ட் செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ட் இந்த தேவனை யார் படைத்தது அந்த தேவனை யார் படைத்தாரோ அவர் தான் தெய்வம் யாராலும் படைக்கப்படாத ஒருவரே நம் தேவன் என்று சொல்லுகிறோம் ரொம்ப எளிமையானது ஹீ செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ட் பிரியமானவர்களே அந்த தேவன் அவரை காண்கிற ஒரு கண் நித்தியத்தை குறித்த ஒரு எண்ணம் நல்லா தெளிவாக இருக்கு எதுக்காக பணம் வேணும் எதுக்காக பணம் சேர்க்கணும் பிள்ளைகளுக்கு என்னத்தை சேர்த்து வைக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டரை உருவாக்கணுமா இல்லை பிள்ளைகளுக்கு பணத்தையும் சொத்தையும் சேர்த்து வைக்கணுமா பணத்தையும் சொத்தையும் சேர்த்து வச்சா அந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணும் ஒரு கேரக்டரை உருவாக்கிட்டோம்னா என்ன பண்ணும் பிள்ளைகளுக்கு மீன் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு மீன் பிடிக்கவே கற்றுக் கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் வாழ்க்கை முழுசும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம கண்ணை தெளிவாக்குது நம்ம ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக இருக்குது நம்ம கண் தெளிவாக இருந்தால் நம்ம சரீரம் முழுவதுக்கும் வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏசு சொல்கிறார் இப்போ என் கண் கிளியராக இருந்துச்சுன்னா நான் எங்கே போகணுமோ அந்த டைரக்ஷனில் கரெக்டாக போயிட்டே இருப்பேன் இப்போ என் கண் தெளிவாக இருக்குது நான் தம்பி விஜயராஜில் போகணும் அப்படின்னா அங்கே போவேன் என் கண்ணு வந்து தெளிவாக இல்லைன்னா நான் விஜயராஜ்கிட்ட போகிறேன்னு சொல்லி வேறு எங்கேயாவது போயிட்டுருப்பேன் தடவி தெரிவேன் அப்போ என் கண் தெளிவாக இருந்தால் என் சரீரம் முழுவதுக்கும் டைரக்ஷன் கிடைக்கும் என் காலுக்கு டை இங்கே இதற்கு பள்ளம் இருக்குது அப்போ இப்படி மெதுவாக பார்த்து நடக்கணும் இங்கே மேடு இருக்குது இங்கே ஸ்லோப் இருக்குது அப்போ என் கண் தெளிவாக இருந்தால் இல்லை அந்த பொருளை எடுக்கணும் என் கைக்கு டைரக்ஷன் கிடைக்கும் என் காலுக்கு டைரக்ஷன் கிடைக்கும் என் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் யாரை பார்த்து சிரிக்கணும் யாரை பார்த்து சிரிக்கக்கூடாது என் கண் தெளிவாக இருந்தால் என் சரீரம் முழுவதுக்கும் வெளிச்சம் இருக்கும் 
அப்படியானால் என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண் தெளிவாக இருந்தால் எப்படி உடுத்தணும் எப்படி உடுத்தக்கூடாது எப்படி உடுத்தினா எனக்கு பாதுகாப்பு எப்படி உடுத்தலன்னு சொன்னால் என்னுடைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகும் எப்படி அலங்கரிக்கணும் எப்படி அலங்கரிக்கக்கூடாது எதுக்காக உடுத்துகிறேன் எல்லாத்துலேயும் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் எதுக்காக சம்பாதிக்கிறேன் பெரிய மாணவர்களே கத்தருடைய கற்பனைகள் பியோர் நல்ல கண்ணை கிளியர் ஆக்கிடும் அதில் எந்த அடல்ட்ரேஷனும் கிடையாது எந்த மிக்சரும் கிடையாது கிளியர் பியோர் அது என்ன பண்ணுதா என்னுடைய கண்ணை தெளிவாக்குது ஏன் வாழ்கிறேன் ஏன் வாழலை ஊழியம்னா என்ன எதுக்காக நான் ஊழியம் செய்கிறேன் என்னுடைய ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் என்ன எல்லாம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் அதை நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசு தாவியானவ தெளிந்த புத்தி உள்ளவ இட்ஸ் ஸ்பிரிட் ஆஃப் சப்ரைட்டி நமக்கு பெரியமல்ல பயம் உள்ள ஆவியை தராமல் கலக்கம் உள்ள ஆவியை தராமல் ஒரு தெளிந்த ஆவியை ஒட் ஐ எம் டூயிங் ஒட் ஐம் நாட் டூயிங் ஒய் ஐ எம் டூயிங் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது அந்த கத்தருடைய கமேன்மெண்ட்ஸ் பியூராக இருந்து கண்களை தெளிவாக்குகிறது இன்னொரு குறிப்பு பார்க்குறோம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தினுடைய பின்பகுதி கத்தருடைய நியாயங்கள் வாசிங்க கர்த்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமா இருக்கிறது இங்க கர்த்தருடைய நியாயம் என்று சொல்வது வேற ஒரு சொல் மூல வழியில் இருக்கிறது ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அப்ப என்ன சொல்லனா நீதி நியாயங்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சுக்கலாம் தேவன் இது சரி இது தப்பு அப்படின்னு சொல்றார் இது சரி இது தப்பு அப்படின்னு தேவன் சொல்றார் ஏன் இதுல என்ன இருக்கு அப்படிலாம் அவற்றை கேட்க முடியாது அதெல்லாம் பழைய காலம் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது இப்போ தெய்வம் சொல்கிறார் ஆண்களுடைய பெண்கள் தரிக்க வேண்டாம் பெண்களுடைய ஆண்கள் தரிக்க வேண்டாம் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் நீ பொய் சொ ஒருவருக்கு ஒரு பொய் சொல்லாதிருங்க அப்படின்னா கணவன் மனைவிட்ட மனைவி கணவன்கிட்ட பிள்ளைகள் பெற்றோர்கிட்ட பெற்றோர் பிள்ளைகள்கிட்ட ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லாதிருங்க இது தப்பு பொய் சொல்கிறது தப்பு இது பொய் இல்லைங்க புழு சும்மா சொன்னேன் சமாளிக்கிறதுக்காக சொன்னேன் சரி இதெல்லாம் பொய் இல்லைங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அவருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நீதி நியாயங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறது தட் ஹேஸ் பீன் ஜட்ஜ் ஆர் டிட்டர்மின் பை ஹிம் டு பி ரைட் அண்ட் டு பி பெஸ்ட் இதுதான் சரி எனக்கு பிடிக்கா பிடிக்கலையானா நம்முடைய அந்த ஆதாமின் மனுஷன் விழுந்து போன மனுஷன் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மனுஷனுக்கு அநேக கத்தருடைய நீதி நியாயங்கள் பிடிக்காது ஆனால் கத்தருடைய நீதி நியாயங்கள் அவர் எது சரின்னு சொல்கிறாரோ அது எனக்கு சரி அவர் எது தப்புன்னு சொல்கிறாரு அது எனக்கு தப்பு என்று இருப்போமான ஏன்னா அதான் உண்மை யதார்த்தம் உண்மைனா பொய் உண்மை இல்லை யதார்த்தம் ட்ரூ அது மாறாதது இரண்டு இரண்டு நான்கு என்பது மாறாதது அது இந்தியாவிலையும் அதை தான் அமெரிக்காவிலும் அது தான் இங்கிலாந்துலேயும் அது தான் ரெண்டு ரெண்டு நாலு தான் அதான் யதார்த்தமானது பிரியமானவர்களே அப்போ இந்த யதார்த்தத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் கத்தருடைய நீதி நியாயங்கள் அவருடைய படைப்பு ஆணுக்குன்னு சில ரோல் வைத்திருக்காரு பெண்ணுக்குன்னு ஒரு சில ரோல் வைத்திருக்கிறாரு அதெல்லாம் ஆணும் பெண்ணும் ஒன்று தான் அப்படின்னா ஒன்றாகவே முடியாது அதனால் ஏற்றத்தாழ்வா என்றால் இல்லை ஆண் என்ன செய்யணும் பெண் என்ன செய்யணும் ரோல்ஸ் இருக்கு அப்போ அவர் சொல்கிறதா சரி அவர் பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதுதான் சரி அது குறைவற்றது இதில் எந்த மதமும் கிடையாது இதில் மதம் கிடையாது இதில் ஆண் ஆதிக்கம் பெண் அடிமை என்றெல்லாம் கிடையாது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்றெல்லாம் கிடையாது ரோல்ஸ் யார் யார் என்னென்ன ரோல் பிளே பண்ணணும் ஏசு கிறிஸ்து தேவனுக்கு தேவனுடைய ரூபமாக இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாக இருந்தும் அவருடைய ரோல் என்ன பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் தான் அந்த கீழ்ப்படிதல் என்பது உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்றதில்லை இவர் அவருக்கு சமம் ஆனால் இவருடைய ரோல் என்ன அவருக்கு கீழ்ப்படுகிறது எனக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்பது அடிமைத்தனம் இல்லை அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார் அப்பா என்ன சொல்கிறாரோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கார் 
பிரியமானவர்களே இந்த கர்த்தருடைய நீதி நியாயங்கள் உண்மையும் அவை அனைத்தும் நீதியாக இருக்கின்றன அப்போ என்ன வருது என் வாழ்க்கையில் ரைட் சேஸ் பல முறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ரைட் சேஸ் என்றால் ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் அப்போ அந்த கர்த்தருடைய ஜட்மெண்ட்ஸ் அவர் எது சரின்னு சொல்கிறாரோ அது எனக்கு சரி அவர் ஒரு தீர்ப்பு அவர் எது தவறுன்னு சொல்கிறாரோ அது எனக்கு தவறு பிரியமானவர்கள் அப்படி இருக்குமானா என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நீதியாக இருக்கும் அவருக்கு எது சரி அது சரி அவருக்கு எது தப்போ அது எனக்கு தப்பு ஏன்னா அவருடைய ஜட்மெண்ட் கரெக்ட் இப்போ இந்த கர்த்தருடைய வேதத்தை குறித்து இதை நான் எனக்காக கடந்த நாட்களில் தியானித்துக் கொண்டேன் கர்த்தருடைய வேதம் என்ன பிரியமானவர்களை ஒருவேளை பைபிளை குறித்து நிறைய பிரசங்கம் பண்ணியிருப்பேன் இந்த பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்திலேருந்து எத்தனையோ செய்திகளை பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் கடந்த ரெண்டு நாளாக இதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் கர்த்தருடைய வேதம் என்ன பண்ணுது கர்த்தருடைய வேதம் வேதங்கிறம என்னது இந்த வேத பகுதி எனக்கு மிக ஆசீர்வாதமாக இருந்தது கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றது ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது கர்த்தருடைய சாட்சி முழுமையானது அது பேதையை கூட ஞானியாக்கிறது கர்த்தருடைய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் செம்மையானது அதில் நடந்த இருதயம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கர்த்தருடைய கற்பனைகள் கமேன்மெண்ட்ஸ் அது ரொம்ப பியூராக இருக்குது அது எனக்கு நல்ல டைரக்ஷன் தருது கண்களை தெளிவாக்குகிறது கர்த்தருடைய நீதி நியாயங்கள் பிரியமானவர்களே அது யதார்த்தமானது அவை உண்மை என்று சொன்னால் யதார்த்தமானது அவங்க என்ன என்ன பண்ணுது என்னை நீதிமானாக டு ஹேவ் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றுகிற நிலையில் என்னை கொண்டு வந்தது இதை சொல்லி அவர் சொல்கிறார் பத்தாம் வசனத்தில் அப்படியானா அவைகள் கத்தருடைய சாட்சிகள் கத்தருடைய நீதி நியாயங்கள் கத்தருடைய கற்பனைகள் கத்தருடைய தாற்பயங்கள் கத்தருடைய வேதம் அவைகள் பொன்னிலும் மிகுந்த பசும்பண்ணிலும் நிறைய பசும் சாதாரண ஃபோர்டீன் கேரட் டுவெண்ட்டி டூ கேரட்லாம் இல்லை பசும் பண் நான் எத்தனை கேரட் எடுத்துடல பசும் பண் ஃபைன் கோல்டு ஃபைன் கோல்டு அதை விட விரும்பப்படத்தக்கது என்ன பைபிள் பிரின்சிப்பு இதை எனக்கு விருப்பம் எனக்கு உண்மையாக தான் விருப்பம் எனக்கு உண்மையாக தான் விருப்பம் இந்த உலகத்தின் ஆஸ்தி இந்த பொண்ணு வெள்ளி எல்லாத்தை விட எனக்கு விருப்பம் என்னது காட்ஸ் பிரின்சிபா காட்ஸ் லா காட்ஸ் வில் தேவனுடைய சித்தம் தேவனுடைய பிரமாணம் என்ன எப்படியானாலும் நம்ம வாழப்போகிறது கொஞ்ச நாள் இதெல்லாம் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது பரலோகத்துக்கு போகணும் தேவனுக்கு முன்பாக எல்லாத்துலேயும் நீதியாக நடந்தோன்னு இருக்கணும் அப்போ எதில் நம்முடைய விருப்பம் இருக்குது பிரியமாலே அவை பொன்னிலும் மிகுந்த பசும் பொன்னிலும் மிக அதிகமாய் விரும்பப்படத்தக்கதும் தேனிலும் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளி தேனிலும் மூலம் உள்ளதாய் இருக்கின்றன அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்குது அவ்வளவு இன்னிமையாக இருக்குது கத்தருடைய வேதம் பிரியமானவர்களே இப்போ அவர் என்ன ஜபிக்கிறாரு அந்த ஜபத்தை வாசித்து முடிக்கிறேன் ஒன்பதாம் வசனத்துடைய தொடக்கத்தை வாசியுங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் என்றைக்கும் இழைக்கிறதுமா இருக்கிறது இப்போ இந்த வேத வசனத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது அங்கே பயம் என்று சொன்னால் பயந்து நடுங்குகிறதுல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இந்த கர்த்தருக்கு முன்பாக என்ற உள்ளத்தில் வர ஒரு பயபக்தி அந்த பயபக்தி சுத்தமும் என்றைக்கும் நிலைக்கிறதுமா இருக்கிறது வாசியுங்கள் பதினோராம் வசனம் அன்றியும் அவைகளால் உமது அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகிறது வேதத்தை வாசிக்கும்போது தம்பி இதை செய்ய இதை செய்யாத எங்கே போ இங்கே போகாத இதை வாங்க இதை வாங்காத இது உனக்கு அலங்காரம் அது உனக்கு அலங்காரம் இல்லை அன்றோடைய வேதம் என்னை எச்சரிக்கிறது அவைகள் எனக்கு பிரியமானவர்களே எச்சரிப்பை தருகிறது வாசியுங்கள் அவைகளை கை கொள்ளுகிறதுனால் மிகுந்த பலன் உண்டு அவைகள் எவ்வளவாய் நான் கை கொள்றனும் இன்றைக்கு தீர்மானிங்க இந்த ஒன்றாம் தேதி காலையில் அண்டவரே உங்களுடைய வேதத்தில் பிரமாணங்கள் எனக்கு விளக்கித்தார் சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம் சுத்தர்கள் போகும் பாதையின் தீபம் அது அண்டவரே உம்முடைய வேதத்தை எனக்கு விளக்கி தாரைய அவைகளை கை கொள்ளுகிறதுனாலே மிகுந்த பலன் உண்டு வசிங்கள் தொடர்ந்து தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார் மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்களாக்கும் 
பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆண்டுவரே இந்த வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க தியானிக்க தியானிக்க பாதகம் பாவம் அது மாத்திரம் இல்லை குற்றம் அது மாத்திரம் இல்லை பிழை மிஸ்டேக் மறைஞ்சு கிடைக்கு எனக்கு தப்புனே நான் நினைக்கல ஐயோ நான் தப்புனே நினைக்கல அப்படி செய்கிறது நான் தப்புனே நினைக்கல மறைந்து கிடக்கிற அந்த பிழையும் கூட அவர் சுத்திகரிக்கிறார் வாசியங்கள் துணிகரமான பாவங்களுக்கு உமது அடியணி விலக்கி காரும் துணிகரமாக ஒரு தவறு செய்யாதபடிக்க என்னை காரும் அவைகள் என்னை ஆண்டு கொள்ள ஒட்டாதிரும் இந்த சின்ன சின்ன தப்பு இல்லை ஒரு பெருமை ஒரு சண்டை ஏதோ ஒரு காரியம் அது என்ன ஓவர் ரூல் பண்ணக்கூடாது இல்லை உலக வேஷம் இல்லை மற்றவங்களை பிரியப்படுத்தணுங்கிற எண்ணம் அது என்னை வந்து ரூல் பண்ணக்கூடாது வேத வசனம் தான் என்னை ரூல் பண்ணணும் என்னை டிசிப்ளின் பண்ணணும் மற்ற காரியங்கள் என்னுடைய சுய சுத்தம் என்னை ஆண்டு கொள்ள விட்டாதிரும் அப்பொழுது நான் உத்தமனாகி உத்தமனாகி பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்களாயிருப்ப பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்களாயிருப்பேன் அதை சொல்லிட்டு அவர் முடிக்கிறார் பாருங்க பதினான்காம் வசனம் என் கண்மலையும் என் மீட்பருமாகிய கர்த்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக எப்படி என் வாயின் வார்த்தைகள் வாயின் வார்த்தைகள் மாத்திரமல்ல இருதயத்தின் தியானம் கத்துடைய சமூகத்தில் பிரீதியாக இருக்கும் என்றால் பிரிய மாணவர்களை இருதயத்தின் நிறைவு நாளை வாய் பேசும் இருதயத்தில் எவ்வளவாய் கத்துடைய வார்த்தை கத்துடைய கற்பனை கத்துடைய சாட்சிகள் கத்துடைய நியாயங்கள் கத்துடைய நீதி நெறிமுறைகளை எவ்வளவாய் இருதயத்தில் நம்ம தேக்கி வைக்கிறோமோ சேர்த்து வைக்கிறோமோ பிரிய மாணவர்களை நம்முடைய இருதயத்தின் தியானம் அது கத்திற்கு பிரியமாக இருக்குமானால் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் ஏதோ பிரசங்கம் பண்ணும்போது மாத்திரமல்ல கணவனோடு மனைவியோடு பேசும்போது பிள்ளைகளோடு கூட பேசும்போது நண்பர்களோடு கூட பேசும்போது மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லும்போது வழிகாட்டும்போது அது கத்திற்கு பிரியமாயிருக்கும் நஞ்சாமன்